iaitu atas nombor. Okay, jadi kalau uh, masa cikgu record video ni, uh, buku teks tak ada lagi, so cikgu guna buku tingkatan 5 KBSM iaitu silibus awak dah mula. Okay, uh, asas nombor ni uh, untuk KBSM dia adalah bab 1, 3, 5 tapi awak punya silibus bab 2. Hmm, dia sama je. Okay, apa yang cikgu nak tak awak tahu adalah asas nombor ni. Um, okay, ni macam ni. Any nombor, contohnya 9. Dia, uh, dia 9 satu je macam ni. Kalau dia tak ada asas apa-apa, maksudnya dia ni adalah asas 10. Ha, macam tu. Dia asas kat bawah. Kalau kuasa ke atas, jangan awak confuse pula ya. Eh? Okay. Dia uh, apa yang awak kena tahu adalah asas 10. Asas 10. Secara overall, nanti cikgu akan ajar step by step lah macam mana nak tukar asas tu. Okay. Contoh, soalan dia daripada asas 8. Soalan nak kita tukar ke asas 5. Tapi awak kena tahu, apa-apa pun awak kena back to asas 10. Lepas tu, pergi ke asas 5. Nanti, Ada cara dia. Tekan calculator, semua manually, calculate manually, semua cikgu akan ajar. Tapi cikgu nak awak tengok overall dulu. Kalau dah asas 10, nak tukar ke asas 8, direct je. Kalau asas 5, nak tukar ke asas 2, kena back to asas 10 dulu. Lepas tu pergi ke asas 2. Okay? Yang penting, macam center tu asas 10 lah awak kena tahu. Okay? So, sekarang ni, Cikgu akan ajar asas dua. Asas dua. Asas dua. Okey, asas dua ni, nombor dia kita panggil kalau uh, in programming atau student-student science computer, dia akan tahu binary code. Binary apa? Komputer ni, uh, ni fakta je lah Binary ni uh, adalah macam uh, Language untuk komputer Komputer ni hanya faham Dalam binary sahaja 1010 tau eh Asas 2 Asas 2 Nombor ni takkan lebih daripada 2 Ataupun takkan 2 Nombor dia hanya Kosong dengan 1 sahaja Kalau asas 8, dia punya nombor kosong sehingga 7 sahaja. Kalau asas 5, kosong hingga 4. Okay? Okay, cikgu akan ambil satu contoh asas 2. 1, 0, 1, 1. Okay, soalan selalunya akan minta nilai tempat. Okay? So, pertama nilai tempat. Okey, nilai tempat. Contohnya, cikgu ambil nilai yang kedua ni. Okey. Jadi, ni asas 2 kan? Okey. Awak kena tulis 0 1 2 3. Okey. So Okey, cara nak tahu nilai tempat yang ni, awak ambil 1 darab asas 2 kuasa 1 so nilai tempat dia adalah 2 kuasa 2 so 2 jawapan tak bersih lah 
Okay, kita ulang lagi eh uh, Ni asas yang ni So, cikgu nak tukar lagi asas yang ni pula Okay, nilai tempat Satu darab dua kuasa tiga Satu darab dua kuasa tiga Dua kuasa tiga lapan So, lapan Itulah cara dia Okay Kalau macam mana nak tukar asas eh, ah, Ya, yeah. macam mana nak tukar asas Okay, benda yang pertama kita kena belajar adalah tukar ke asas sepuluh Tapi, hmm, tak apalah cikgu ajar je uh, Apa? Guna manual ni nanti kejap lagi Tapi cikgu tak buat kalkulator lah Cikgu buat kalkulator yang ini jadi kalkulator ni uh, ramai student tak ada Jadi cikgu akan uh, ajar guna kalkulator next video lah After cikgu bawa kalkulator yang biasa tu Jadi awak senang nak belajar Cikgu tunjuk yang ni awak tak tahu uh, macam mana nak setting guna kalkulator yang biasa tu okay. Cara nak tukar ke asal 10 adalah Awak kena buat satu-satu ni lah asal 10 Kita ambil satu ni lah eh satu darab dua kuasa kosong tambah satu darab dua kuasa satu tambah sifar darab dua kuasa dua ni confirm confirm lah kosong tambah tapi cikgu bagi tulis je lah supaya awak faham satu darab dua asas tiga okay. ni cara nak tukar ke asas sepuluh daripada asas dua ke asas Sepuluh So macam biasa kita buat Dua kuasa kosong Satu tambah dua Tambah lapan So jawapannya Sebelas Sebelas ni adalah asas Sepuluh Ok clear hmm. Itu je lah Itu je lah asas dua Nanti kejap lagi cikgu ajar asas Actually semua asas sama je Haa uh, Contoh kalau asas lima, tu kerja lima. Simple, kan? Okay. Kan? Okay. Cikgu cuba pula asas uh, dua, eh asas lima lah. Okay, asas lima kita cuba kan? Nanti kalau cikgu nak pula, awak akan bosan tau. Jadi macam semua sama kan? Okay. Asas lima pula ni cikgu macam Ayo kita lakukan itu atas lima empat dua sifar tiga atas lima. Contohnya, awak nak tukar ke uh, yang ni nilai tempat ya? Eh? Nilai tempat. Biasa soalan akan minta lah nilai tempat yang bergaris. Macam biasa sifar satu, dua, tiga Mesti start daripada sifar Kalau tak start daripada sifar dia salah eh. So, dua darab lima kuasa Dua Lima kuasa dua, dua puluh lima darab dua, lima Puluh Itulah nilai tempat bagi nombor digit dua Okay So, kalau nak tukar ke asas sepuluh Asas 10 eh? Macam biasa lah buat sebab tu 4 darab 5 kuasa 3 Tambah 2 darab 5 kuasa 2 Tambah sifar darab 5 kuasa 1 Tambah 3 darab 5 kuasa sifar 125, 125 Sekejap eh Tak power sangat nak kira 500 Oh, guna kompletor je Berapa tadi ni? 25 50 Sifar 1, 3 So, 500 50, 3 So, ini dia asas 10 Okay? Senang je Okay, kalau nak dari asas 8 pula eh kalau awak perasan, tengok ni, cikgu kalau asas 2, dia antara 1 dengan 0,5 je. 
sifar Kalau asas lima, tak akan ada nombor lima ke atas Okey Okey, yang ini asas lapan pula, macam tu ajar Lapan Enam, tujuh, tiga, lima Asas lapan, tengok Tujuh paling tinggi, dia tak akan lebih daripada lapan ataupun lapan Cikgu terus tukar ke asas sepuluh eh Kosong, satu, dua, tiga, sama juga Enam darab lapan kuasa tiga Tambah tujuh darab lapan kuasa dua Tambah tiga darab lapan kuasa satu Tambah Ini Lapan kuasa tiga darab enam Tiga kuasa tujuh dua Tambah Darab tujuh Empat empat lapan Tambah Lapan Lapan empat 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 Dua empat empat So inilah asas 10 Biasanya asas 10 uh, Tak perlu pun awak nak tulis asas 10 Sebab nombor yang tak ada asas tu Maksudnya asas 10 Contoh juga kalau kuasa 1 Nombor yang tak ada kuasa tu Maksudnya kuasa 1 Simple Okay, so Kita dah siap Asas, asas ni Cara nak tukar ke asas 10 Actually, hmm, settle lah uh, Part yang pertama ni Nanti Part kedua, cikgu ajar Daripada asas 10, tukar ke Asas yang lain Okay, kadang-kadang uh, Soalan akan Beri asas yang lain tau Contoh asas Asas empat ke Contoh kalau ada uh, Awak kena buat macam ni juga Tukar lak ni Jadi empat, empat, empat Macam tu je okay? So Kita jumpa next video